നടുവ ആക്രമിച്ചുകൊന്നു ബസവൻകുല്ലി കോളനിയിലെ ശിവകുമാറാണ് മരിച്ചത് വയനാട് പുൽപ്പള്ളി കാര്യം പാതിക്കടുത്ത് വനത്തിൽ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മുതൽ ശിവകുമാറിനെ കാണാതായിരുന്നു ഉൾവനത്തിൽ നിന്നാണ് ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് വിവരങ്ങളുമായി രതീഷ് വാസുദേവൻ ചേരുന്നു രതീഷ് കടുവ ശല്യമുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണോ ഇത് രഞ്ജിത്ത് തീർച്ചയായും ഈ ഇതിന് ഈ പ്രദേശത്തിന് ഈ കടുവയെ കണ്ട ഈ പ്രദേശത്തിന് വനംവകുപ്പിന്റെ തേക്കിൻ തോട്ടമാണ് ഇതിനെ കടുവാക്കുന്നെന്ന് തന്നെയാണ് പറയാറ് കാരണം ഈ പ്രദേശത്ത് കടുവകൾ സ്ഥിരമായി കാണാറുണ്ട് ആളുകൾ ഏതായാലും ഇന്നലെ വൈകിട്ട് വനത്തിൽ വിറക് ശേഖരിക്കാനാണ് ശിവകുമാർ പോയത് തുടർന്ന് ഈ സമയത്ത് കടുവയുടെ മുന്നിൽ പെട്ടതാകാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് വനംവകുപ്പ് പറയുന്നത് എന്തായാലും ദാരുണമായ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് പൂർണ്ണമായും പല ഒഴികെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കടുവ ഭക്ഷിച്ചതായ ഉള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണാൻ അവിടെ ചെന്ന വനംവകുപ്പിന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്തായാലും വനംവകുപ്പ് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം ശിവകുമാറിന്റെ കുടുംബത്തിന് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രദേശത്ത് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാനും ക്യാമറകൾ ഉൾപ്പെടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാനും പട്രോളിംഗ് നടത്തും അതുപോലെ തന്നെ കൂട് സ്ഥാപിച്ച് കടുവയെ പിടികൂടി ഉൾവനത്തിൽ മറ്റു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവിടാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുമെന്നാണ് ഇപ്പൊ വനംവകുപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും നാട്ടുകാർ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധവുമായി വന്നിരുന്നു കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രദേശത്ത് വലിയ വിധത്തിൽ വന്യമൃഗങ്ങളെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ അടക്കം പശു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആടുൾപ്പെടെയുള്ള വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ പുലി കടുവ ആക്രമിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധവുമായി കടുവയെ പിടികൂടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ വനംവകുപ്പ് അല്പം അലംഭാവം കാണിച്ചു എന്നുള്ള പ്രതിഷേധം നിലനിൽക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ ദിവസം ശിവകുമാറിനെ ഇത്തരത്തിൽ കടുവ കൊലപ്പെടുത്തിയത് എന്തായാലും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യും കടുവയെ പിടികൂടി ഉൾവനത്തിൽ വിട്ടയക്കും എന്നാണ് വനംവകുപ്പ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഭീഷണി ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ കൂടുതൽ സംഘമെത്തുക ഈ കടുവയെ പിടിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുക അതൊക്കെ ആരംഭിച്ചോ രഞ്ജിത് ചതലയത്ത് റേഞ്ചിലെ പുൽപ്പള്ളി സെക്ഷനിലെ ഭാഗത്താണ് ഈ ഭാഗത്താണ് പിന്നെ ഈ അപകടം നടന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ദാരുട കാര്യം നടന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണ ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കും പ്രാഥമികമായി പറഞ്ഞത് നിരീക്ഷണ ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കുകയും കടുവയുടെ സഞ്ചാരപഥം കണ്ടെത്തുകയും ആ രീതിയിൽ കൂട് ഉൾപ്പെടെ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് കെണി ഉൾപ്പെടെ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് കടുവയെ പിടികൂടുകയും മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുമെന്നുമാണ് പ്രാഥമികമായ വനംവകുപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ശിവകുമാറിന്റെ കുടുംബത്തിന് ഇപ്പോൾ നഷ്ടപരിഹാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് നൽകുമെന്ന് ഇപ്പോൾ എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബത്തേരി എം എൽ എ ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കി ഇപ്പൊ പുതിയ പട്രോളിംഗ് ടീമിനെ ഉൾപ്പെടെ പ്രദേശത്ത് വിന്യസിച്ചതായാണ് വനംവകുപ്പ് അധികൃതർ നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്തായാലും നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായിരുന്നു തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ ഇനി തുടർന്ന് വളരെ ശക്തമായ തരത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണവും ശ്രദ്ധയും ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് വനംവകുപ്പ് പറയുന്നതെങ്കിലും ദാരുണമായ അന്ത്യമാണ് ശിവകുമാർ സംഭവിച്ചത് വലിയ തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു രഞ്ജിത്ത്